Hello, 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 mga kaitechua. Welcome back to our channel. It's a new year, 2023. Happy New Year sa ating lahat. Talaga naman. So, pasensya na kayong loob po ako. Kagagaling ko lang ng probinsya. Nag-vacation grande. Taye. O, oh, talaga naman sa mga nakakaalam dyan. Alam nyo ng mga update sa buhay. O, oh, diba? So, kakabalik lang natin dito sa kamay nilaan. So, talaga naman. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang credit score at credit report. So, medyo pinaray kare ang aking energy because uh, ginoju po at giniji po na ako. Hindi ko alam kung may COVID ako. Char! Sana wala pa. So ngayon, kamakailan lamang noong December, o oh, di ba, nag-request ako ng bagong credit report. Okay? Nag-request ako sa CIBI at saka sa TransUnion. Kung naaalala nyo, last year, nag-request din ako sa CIBI. You can watch the previous video here and explain ko kung ano ang credit score at kung ano ang credit report kung paano makakapag-request nito. So, unang-una, explain ko muna ano ang credit report. Well, ang credit report is a detailed summary daw of your borrowing and repayment activities. It contains your personal or business information as well as pertinent details of your loans, credit cards, mortgage, and other financial transactions. O, di ba? Nandun lahat. So, in a nutshell, ito yung basic credit uh, data mo wherein doon nakalagay yung negative payment history mo or positive payment history mo from your lender or financial institution na pinagkakadyutang. <laughs> o, di ba? And then, ang credit score naman, ang credit score is a three-digit numerical value ranging from 300 to 850 that indicates your ability to repay your debt. The higher your score, the more credit worthy you are. Talagang bonggang bonggang bonggari ang 850 na credit score kasi nga talagang uh, pasok na pasok ka sa banga pag nag mag apply ka ng mga kalonan. So, ibig sabihin, eh, approve na approve o to approve ka na kasi nga, di ba? Maganda ang credit score mo. 850, di ba? So, ito din yung sukatan or measurement ng mga lenders or financial institutions like uh, mga lending companies and credit card companies para i-approve ka, titignan nila yung credit score mo kung maganda ba o hindi. Kung kapasok pasok sa banga ang inyong alindog, eh, syempre, di ba, i-approve ka ng ganiting amount. So, depende kung gaano kaganda ang credit score mo. So, may apat na factors that affect your credit score down. So, yan yung payment history. So, whether you whether you paid your loans and bills on time. So, it's gonna be negative or positive payment history yan. And yung credit utilization rate mo, how much you're using your total available credit. So, kung 80% ginagamit mo ang credit limit mo, eh di di ba, magtataka ang mga lenders sa'yo, bakit mo sinasagad, o di ba, sinasagad ang credit utilization mo di ba, magtira-tira ka din bababa ng very light ang credit score mo kung talagang sinagad-sagad mo or kinaray-karay mo ang credit utilization rate mo dahil so, isa pa dyan ang length of history. How long it's been since your accounts were open? Gaano katagal yung jutang mo na yan na binabayaran mo? Hanggang ngayon, di mo pa rin mabayaran. O di ba, mga ganun. And then, of course, your credit mix. Whether you have different types of credit such as car loans, personal loans, credit cards, etc. So, mix yun. Nagmi-mix sila. Hindi lang credit card ang in-applyan mo dahil. Pati car loans, personal loans, lahat na in-applyan mo. <laughs> yan ang credit mix. So, nakaka-apekto yan sa credit score mo. Nag-request nag, uh, ako sa CIBI ng aking bagong credit report and eh, nagbayad ako ng 235 pesos. Okay, 235 pesos binayaran ko by a debit card. Inexplain ko sa inyo kung paano mag-open ng account sa CIBI sa video na ite. So, pwede yung panoorin yan para sa step-by-step -step process. Ngayon, so, since may account na ako, so, nagbayad na lang ako para mag-request ng credit report and naghintay ako ng email coming from uh, CIBI. And of course, pinalo up ko din ng bonggang bongga Then, binigay naman agad sa akin yung credit uh, report ko. And then, nag-request din ako sa TransUnion. O, di ba? Dalawa. Dalawang uh, credit bureau ang pinag-requestan ko ng aking credit score. Para ang aking credit report. Para, syempre, ma-check ko din kung nagtutugma. Kung pareho sila o hindi, di ba? 
So, magkano ang binayad ko sa TransUnion? 200 pesos dahil. So, since bagong-bago ang pagre-request ko sa TransUnion, eh, kailangan pang uh, i-verify yung aking identity. So, nagpa-appoint pa ako, nagpa-schedule pa ako ng uh, KYC or Know Your Customer verification process nila. And then, via Zoom yan, so, bibigyan ka naman ng link or schedule ng uh, TransUnion kung kailan mo gusto magpa- Uh, karay-kare ng identity. Tara. Hindi, kung, kung kailan mo gusto gawin yung KYC via Zoom. So, mag-e-email sa'yo ang TransUnion yan. After mo ma-verify, o successful ang KYC, mag-e-email ulit sa'yo na na-verify na successfully ang inyong alindog. So, ayan na. Ibibigay na sa inyo ang inyong credit report. Na-receive ko yung aking credit report after 5 days ng after 5 days ng aking uh, KYC. And then, sa CIBI naman, I think 5 days din na na-receive ko yung aking uh, credit report from the time na nag-request ako. Okay, ngayon, iti-check natin. Si-share ko sa inyo ang aking uh, credit report. Tignan natin kung anong nilalaman niya. Nakakaloka. So, ito na siya. Excited naman ako kasi may feeling ko may mga i-dispute ako dito eh. Ay, parang si Ay. Oh my God. Oh my gosh. Alright. Makikita mo dyan ang aking pangalan, of course. Last name. Kompleto yan. Makikita mo dyan sa subject information. Okay. So, ayan siya. Date of birth. Gender. So, civil status, nationality. Ito yung viewer score. Sabi niya, viewer score. Okay, from 300 to 599, very poor daw. Oh my God, very poor. Okay, tapos 600 to uh, 649, poor. O oh, diba? The 650 to 699, fair. Okay, so ayan na siya. Nakikita nyo naman yung rating, ba? Diba? So, ang aking credit score is 525. Oh my God, that's very poor. Nakakaloka. 525. Tignan natin dito sa second page. So, makikita nyo din ang identity information. So, ilalagay talaga dyan. So, andyan ang SSS ko, TIN number, or TIN. Yes, you made. Nandyan din ang voter's ID ko. Ayan siya. So, saan galing yung ano, information na yan? Sa CIC. Ayan o, oh, name source. CIC. Okay. So, yun yung mga sinasubmit. Saan nakukuha ni CIC ang mga informasyon na ite sa mga submitting entity ng uh, CIC, which are yung mga lenders, yung mga credit card companies, mga financial institutions. So, sabi ko sa inyo, yung mga pinagkakadyutangan yung lending company dyan, nagsasubmit sila. Tignan nyo kung nagsasubmit sila or tignan nyo kung accredited accessing entity or submitting entity sila ni CIC. So, ibig sabihin, nagsasubmit sila ng inyong basic credit data sa kanila. Kasama dyan ang payment history mo on. Okay, so andyan siya o. Oh, makikita mo talaga. So, addresses. Andyan din. Ngayon yung bago kong address dahil o. Oh. Oh, alam nila. Okay, bakit may... Oh, ala. Ba't may address pa ako dyan na ano? Kakaib... Alam, may address ako dito na hindi sa akin. Nakakaloko ang 1650 Yakal Street, Barangay. Barangay Tondo talaga, 257. Tagatondo na ako. Nakakaloka ba't nandyan? O iba yan, tanggalin eh. O ito yung i-dispute natin. Bakit? Ala, kinaray-karay ng aking informasyon. Baka may mga ano dyan ha, may mga ola-ola dyan na gumamit ng aking uh, informasyon. Tapos, di ba, iba ang address na nilagay. O, oh. So, may mga previous address din ako dito. Tapos, ala, iba na naman. May ibang address na naman nakalagay. Black 3 lot 9, Sapphire Street, Down, San Pedro, Laguna. <laughs> Ay, nakakalor ka. Bakit nandyan? Hmm. Kaya ano natin yan? <clears throat> Hindi dispute ko yan. Bakit uh, nandyan? And then, contact information. Oh, relatives, makikita mo dyan. Contact information. Andiyan yung number mo. At saka, number ng employer mo. Ayan. Summary of payment performance. Ito na. Okay. Makikita mo dyan. Active number of accounts. O, mga pinagkakadyutangan mo. Seven. Seven lending company ang pinagkakadyutangan ko pala. So, 16 are closed na. 
Tapos ano ano tong refused? May isa, may nag-decline. Ano tong requested? Hindi ko ma-gets ma- yung requested mo. So total pass do amount daw is X. Oh. So total pass do yun. Ha? Sa lahat-lahat na ng ano ng aking mga pinagkakadutang. Main applicant. Oh. Wala. Wala akong under litigation. Wala akong gana. Wala akong kaso. Wala akong case ng small claims. Oh. Wala. May mga nagsasabi dyan, mga ola-ola dyan, na kakasuhan daw ako ng small claims case. Nasaan? ba? Diba? Oh, wala naman. Okay, installment. Oh, nakalagay, installment personal loan. AND financing. Ito si Len Pinoy. Oh. Ito yung two mo na yan. So, yan. Yan siya. Okay. Nagsasubmit talaga ng ano yan, information sa CIC. Okay, finance amount 5,000, monthly payment amount 6,129, overdue also wala na yan, na-close ko na yan. Tapos another from AND Financing or TUMO, ayan, close na rin yan, so ibig sabi o oh, wala na akong overdue, zero. Tapos dito sa CIMB, kasi meron talaga akong ano, sa CIMB, may... Uh, Uh, overdue amount ako. O, o meron ako personal loan sa CIMB Bank. Tapos, may short-term loan. May nakita din short-term loan ng tala. Ayan. Na-detect nila ang tala. Okay. So, actually, na ano ko na to eh. Bakit may overdue pa ako na 150 pesos? Nakakaloka. So, ayun nga, na-detect nila ang tala. So, ayun siya. Meron 150 pesos pa daw akong pagkakadyotang sa kanila. Oh my God. Kaya ano ko yan? I-dispute ko din yan. Then, I also have Tonic. Ayan, yung Tonic Digital Bank. So, medyo kinaray-karay din ang alindo ko dito kasi may mga late payment din ako dito. Sa home credit, meron din. Close na nga siya. Oh. Ayun, ito yung pinakaunang ano ko yata. Uh, cash loan ko. So, meron pa akong AND na isa dyan. Okay, may overdue ako. Na. Ito yung bago lang. Puro AND financing, ha? nakakaloka. So, ayan siya guys. Yun yung uh, nilalaman na aking credit report sa CIBI. So, dun sa TransUnion naman, i-discuss ko siya on our next video. So, kailangan ko munang i-dispute itong CIBI uh, credit report ko sa CIC mismo. So, kailangan ko lang siyang uh, i-request sa CIC kung bakit uh, itong address na ite nandito sa aking credit report. So, never kung naging address itong mga to na nandito sa aking credit report. So, yun ang kailangan kong i-dispute at ipatanggal sa aking credit report. So guys, napaka-importante ang kumuha ng credit report para malaman nyo kung nagtutugma ba or kung tama ba ang mga informasyon na nasa CIC. It is important because they provide the basic credit data and, all, and also they provide the basis for your credit score. So dun, dun sila nagbe-base. Ang credit score nagbe-base sa credit report. Okay, ang mga lenders nagbe-base sa credit score. And lenders will use to make decisions about whether to offer you a loan or credit. So kailangan, 'di ba, ma-check natin at ma-monitor natin ang credit report natin para alam natin kung ano ang gagawin. Kung uh, may mga discrepancies sa ating credit report. And then, if I find dispute natin para ma-clear yun at hindi maging mancha, ikanga, or dumi sa ating uh, credit report. Kasi nakaka-apekto yan sa pag-approve sa ating mga, mga lending companies. Nakakaloka, di ba? So, ayun lang, sa, so, ayun lang muna sa ngayon. So, i-discuss ko on our next video ang aking TransUnion Credit report naman. So maraming maraming salamat and don't forget to subscribe, like, and share this video. At sana may mga natutunan kayo ngayon itetch mo. Maraming maraming salamat mga ka-itetch. Happy New Year!